హలో గైస్ టుడే మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ వచ్చేసరికి డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ ఫైల్ సిస్టమ్ అండి సో డివిఎంఎస్లో మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఈ క్వశ్చన్ అనేది అడగడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకోటి వచ్చేసరికి మనకి అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ అని అడగడం జరుగుతూ ఉంటుంది మనం డ్రాబ్యాక్స్ ఏవైతే కవర్ చేస్తూ ఉన్నామో వాటన్నిటిని మనం అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ కింద కూడా మనం చెప్పొచ్చు సో వీటిలో ముందుగా మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ మెన్ బే ఫైల్ సిస్టమ్ సో ఏ ఫైల్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎ టెక్నిక్ ఆఫ్ అరేంజింగ్ ద ఫైల్స్ ఇన్ ఎ స్టోరేజ్ మీడియం లైక్ ఏ హార్డ్ డిస్క్ పెన్ డ్రైవ్ డివిడి ఎట్సెట్రా సో ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క డిజడ్వాంటేజ్ చూడబోతా ఉన్నాం ఇందులో వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి డేటా రిడెండెన్సీ అండి సో వాట్ ఈజ్ మెన్ బై డేటా రిడెండెన్సీ సో సేమ్ డేటా అన్నది మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో కనుక స్టోర్ అయి ఉంటే ఆ సిచ్యువేషన్ మనం డేటా రిడెండెన్సీ అని కూడా చెప్పొచ్చు సిన్స్ ఈచ్ అప్లికేషన్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ డేటా ఫైల్ ద సేమ్ డేటా మే హ్యావ్ టు బి రికార్డెడ్ అండ్ స్టోర్డ్ ఇన్ మెనీ ఫైల్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హాస్పిటల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అందులో ఒక పేషెంట్ వెళ్ళేటప్పుడు వాడు తాలకి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతాను ఒక ఫైల్లో స్టోర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ టైం వచ్చేటప్పుడు కూడా నెగేన్ వాళ్ళు అదే ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది దీనివల్ల ఏంటంటే సేమ్ పేషెంట్ తాలకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో స్టోర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది దీన్ని ఏమంటారంటే రిడెండెన్సీ అని అంటూ ఉంటారు సో మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో డేటాని స్టోర్ చేయడం వల్ల స్పేస్ అనేది కన్జ్యూమ్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ డేటా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ సో వాట్ ఈజ్ మెన్ బై ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటాను మనం ఇట్లా స్టోర్ చేసేటప్పుడు అది మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో స్టోర్ చేయడం వల్ల ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఒక ఫైల్లో కనుక మనం మోడిఫికేషన్స్ చేస్తే ఆ అప్డేషన్స్ అన్నీ కూడా మిగతా ఫైల్స్లో జరగకపోవడం వల్ల డేటా అనేది ఒక్కొక్క ప్లేస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనకి డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది దీనివల్ల ఏంటంటే డేటా మిస్లీడ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏదైనా చేంజెస్ చేసేటప్పుడు మిగతా ఫైల్స్ మీద దాని ఇంపాక్ట్ ఉండదు కాబట్టి దేన్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలో అనే కన్ఫ్యూజన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది దీన్నే మనం డేటా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అని కూడా చెప్పొచ్చు ల్యాక్ ఆఫ్ డేటా ఇంటిగ్రేషన్ ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్టు వాటి మధ్య ఆ ఫైల్స్ మధ్య ప్రాపర్ ఇంటిగ్రేషన్ లేకపోవటం వల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డిఫికల్టీగా మారిపోతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేయడం కూడా మనం మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో స్టోర్ చేయడం వల్ల ఇన్ కేస్ ఏదైనా అప్డేట్ చేసినా సరే ఆ అన్ని ఫైల్స్లో కూడా అప్డేట్ చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ థింగ్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ డిపెండెన్స్ ప్రోగ్రామ్ డిపెండెన్స్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే యూజ్ చేస్తూ ఉన్నామో ఆ ఫైల్ సిస్టమ్ మీద ఆ ఫైల్ కనుక ఇన్ కేస్ ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ జరిగింది అనుకోండి ఆ ఫైల్ అనేది మళ్ళీ ఓపెన్ కాకపోవడం ఫైల్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్లో లేదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్లు ఓపెన్ చేసేటప్పుడు కొన్నిసార్లు మనకు ఓపెన్ కాకపోవడం వల్ల ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి మ్యాక్సిమం సాఫ్ట్వేర్ డిపెండ్ అయ్యి అవుతూ ఉంటాయి దీన్ని కూడా మనం ఒక డ్రాబ్యాక్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ పూర్ డేటా కంట్రోల్ దిర్ వాజ్ నో సెంట్రలైజ్డ్ కంట్రోల్ అట్ ద డేటా ఎలిమెంట్ లెవెల్ హెన్స్ ఏ ట్రెడిషనల్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఈజ్ డీసెంట్రలైజ్డ్ ఇన్ నేచర్ సో ఈ డేటా ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ప్రాపర్గా కంట్రోల్ చేయడం అనేది కొంచెం డిఫికల్టీగా ఫేస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది దీనివల్ల ఏంటంటే ప్రాపర్గా ఒక సిస్టమ్ లేకపోవడం వల్ల డేటా అనేది మిస్లీడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇందులో ఉండబోతూ ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ సో మనం ప్రొవైడ్ చేసిన డేటా లేదా ఫైల్ సిస్టమ్లో ఉన్న డేటాకి మ్యాక్సిమం థ్రెట్స్ అనేవి అటాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి దీనిలో ఎటువంటి సెక్యూరిటీ లెవెల్స్ కానీ లేదా పాస్వర్డ్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ జరగకపోవడం వల్ల ఖచ్చితంగా డేటా అనేది థ్రెట్స్ గురయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే హైగా ఉంటుంది వీటన్నిటినీ ఓవర్కమ్ చేస్తూ మనం డేటా బేస్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది వాటిని మనం అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డిఎంఎస్ కింద కూడా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ థ్య